em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. <coughs> em que os filmes são analisados. Hum, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim. Um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 414. Eu sou Rafael Arinelli e Cultura Educa. Olá, eu sou Graciela Guarani, sou produtora cultural, sou cineasta e narrativas indígenas são necessárias e urgentes. Eu sou Daniel Cury e se o cinema não servir para incluir e unir, então... É melhor nem ter, né? <risos> pois é, pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 414, com uma felicidade gigantesca aqui, né, que a gente tem, entrevistar, bater um papo aqui com a Graça Graciela Guarani, que tá aqui com a gente, como ela já se apresentou um pouquinho aí, produtora cultural, comunicadora, cineasta, e ela vai contar um pouco da sua história aqui pra gente, a gente vai debater um pouco sobre audiovisual, e Graça, antes da gente começar o papo, eu queria te agradecer demais o fato de você estar tá aqui com a gente, de você estar tá disponibilizando o seu tempo né, para trocar essa ideia nesse momento que eu acho que é tão necessário, né, como você também já falou. Então, muito obrigado por esse espaço aqui, por vir conversar com a gente, viu? Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. Né? E vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui com vocês. Muito bom. Vamos então bater esse papo aqui, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu, eu começo. Agora, no Repercussão. Hoje é um daqueles episódios que a gente fica cheio de orgulho, né, Dani? Aquele orgulho que a gente sente assim de falar, caralho, que bom que eu faço podcast. Sim. <risos> Aprender e ampliar horizontes, muito bom. Nossa, nem fale, cara, eu tô muito feliz hoje do papo que a gente vai ter e vou ficar mais feliz ainda se você que tá ouvindo mandar o seu feedback sobre esse papo de hoje. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, porque quando a gente consegue trazer um tema desse pra mesa aqui, pra gente discutir, pra gente conversar e tal, é muito importante que você que tá aí desse lado consiga também trazer o seu feedback, né? Porque quanto mais a gente souber se isso te impactou, se foi legal, se trouxe novas informações e tudo mais, mais a gente consegue correr atrás de outros convidados, de buscar outros temas, né? De diferenciados e tudo mais, então é por isso que a gente está aqui pedindo para você escrever para a gente através do nosso e-mail, contato arroba, o e-mail oficial do podcast que vem direto aqui para mim e para o Dani. Tem também o nosso site, né? porque para você que não sabe, o podcast do Cinemação não é só um podcast, inclusive ele tem esse nome, Podcast Cinemação, porque ele é um podcast do site Cinemação, né? O cinemação.com é o site aqui que a gente tem com vários autores e tudo mais. E é um site que toda hora tem coisa nova lá. Recentemente está saindo lá trailers, tá saindo artigos, tá saindo críticas, saiu recentemente também podcast novo lá, né, do Geração M, que é o podcast aqui da casa, também comandado lá pelo Henrique, pelo Xaxim, onde eles falam sobre New Gaiman. Então tem muita coisa bacana lá para você acompanhar e para também comentar, afinal de contas a gente tem autores lá que vão gostar também da sua visita, então vai lá no nosso site o cinemação.com e por fim, né, que é a coisa mais fácil, é você acompanhar também as nossas redes sociais e aonde esse podcast é publicado, né, 
Então a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram e também a gente tá publicando os nossos podcasts lá no YouTube. Então se você gosta de ouvir, gosta de deixar um YouTube tocando lá, procura lá pelo Cinemação, se inscreve lá no canal que você vai ser notificado também, né? Toda vez que tiver um episódio novo vai sair lá no YouTube. Eles saem alguns dias, eu acho que uma semana né, de diferença, um episódio pro outro, mas você pode acompanhar lá também sem problema nenhum, certo? Então vai lá e acompanha a gente em cinemação.com Lembrando que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, contribuindo com a gente mensalmente. Não precisa ser um valor astronômico, a não ser que você queira, claro, a gente vai adorar, mas tem valores quais você quiser, o valor que você quiser, que você achar que a gente merece, que couber no seu bolso, lá no cinemação.com contribua. Ou então no botão contribua. Você escolhe uma plataforma que for melhor para você, desde o PicPay até o Padrim, o Patreon, né, que é em dólares, que é mais chique. Então você escolhe lá e contribui com a gente mensalmente, e aí você vai participar do nosso grupo no WhatsApp, que a galera tá sempre trocando ideia, e ainda vai receber prêmio todo ano, uma vez por ano a gente manda um presente super especial para os patrões e patroas do Cinemação, então vai lá, cinemação.com barra contribua Chegando aqui, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários legais chegando sobre o nosso último podcast, sobre o outro podcast onde a gente falou, né, sobre onde a gente fez uma brincadeira, né, indicando filmes, tem muita coisa chegando aqui, tá muito legal, a gente vai separar tudo pra ler pra vocês. Mas tem um comentário novo, né, Dani, no último podcast que a gente fez sobre o silêncio dos inocentes, onde um ouvinte recorrente nosso aqui mandou um comentário muito legal, né? Muito, sensacional esse comentário. Adorei. Eles, a gente adora todos, mas esse ficou muito bom. Foi o Alexandre Rodrigues Assunção. Você já deve ter ouvido o nome dele, né? Por aqui, assim, no Cinemação. E ele comentou sobre o silêncio dos inocentes, né? Cinemação, o clássico dos podcasts. É muito bom ser ouvinte desse podcast, poder contar com as excelentes análises desta formidável trindade, Rafael, Daniel e Henrique, além dos bons convidados, qual é o no caso desse podcast, para revisar um excelente filme irretocável perfeito. No caso do Silêncio dos Inocentes, há uma interessante dualidade a refletir. Monstros que se disfarçam de homens para cometer crimes graves e homens que são monstros disfarçados que oprimem e exercem o poder sobre aqueles que não podem reagir. Das duas formas, a violência é voltada contra todos os vulneráveis, predominantemente contra a mulher porque historicamente foi abusada, incutindo a impressão de que não oferece reação, estimulando assim a iniciativa, seja dos predadores criminosos como o dos sociais. Todos abusadores. Se Buffalo Bill quer trocar de personalidade vestindo-se da pele de mulheres que mata para fugir de si próprio, metamorfoseando-se em um parto invertido, Hannibal é sedutor e manipulador, conquistando sua vítima até liberar o seu monstro, tão violento e cruel como o do psicopata que está sendo caçado. Finalmente, nem todos são assassinos furiosos, mas alguns são cruéis como opressores, manipuladores, abusadores, iconoclastas, oportunistas. São reais, existem de fato. Pequenos monstros sutis que às vezes nos assombram no relacionamento, na família ou no trabalho. São homens e mulheres, todos humanos, todos patéticos, todos monstros. Ah, uma po a poesia oh, em forma de comentário. <risos> Tu boquinha o it, o buru a mango tre he 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 Para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria primeiro confidencializar aqui algo que foi como eu cheguei na Grace. 
Eu tava lá na minha casa, né, vendo aquele Falas da Terra da Globo, um programa que foi lançado recentemente, que lança a luz, né, a pluralidade e a luta dos indígenas pelo direito de existirem, né, e faz um resgate histórico de valorização de suas culturas e tudo mais. E aí eu tô lá assistindo e no final desse, dessa série ali, desse, dessa obra, a Graça aparecia, aparecia lá falando que era cineasta e tudo mais. Quando a Graça fala fala que é cineasta, mulher, cineasta, indígena, eu na hora me senti um completo ignorante, porque eu falei, caraca, como que a gente aqui no Cinemação não trouxe ainda uma pessoa para vir falar sobre a pauta indígena, que ignorância, que, que patrícia, Patético a gente não ter feito isso ainda. E aí, na hora, mandei uma mensagem pro Dani, falei, Dani, a gente tem que, tem que fazer isso, temos que fazer e tal. Dani, obviamente, já topou. Hum. Mandei uma mensagem pra Graça pelo Twitter, conseguimos marcar, estamos aqui hoje. E, Graça, eu queria começar esse papo com esse depoimento, né? Mas meio para já jogar luz a essa questão, que é uma questão que eu acho que já está muito intrínseca na sua história e em tudo mais, mas é justamente essa questão de que muitas vezes a gente não repara nessa questão indígena e tal, aqui né, nós homens brancos e tal, a gente não repara nisso e isso já é fruto de uma falta de, de profundidade, de aproximação à causa indígena e quando eu vejo você, mulher indígena, cineasta, me enche tanto de felicidade ver isso, eu queria saber se você, se é isso que te guia, sabe? A vontade de você dar voz ao, seu, ao povo, né? A, dar voz à causa, porque você é um, é um expoente disso, né? Uma das pessoas que, que tá aí lidando com isso, então eu queria saber, assim, a sua visão em relação a isso, né? A você tá encabeçando um movimento tão importante e que assim, majoritariamente ele acaba sendo abafado, né, pela cultura branca, né? Sim, obrigado pelas provocações, Rafael. <risos> é... <risos> eu acho que é bem nesse sentido. Eu tô há mais de 15 anos, né, nessa labuta, digamos assim, nessa trajetória, mas é o, o que me tem me instigado e me instigou desde o início, né, e agora se intensifica, assim, de uma maneira assim, muito visível em tudo que atravessa os nossos corpos originários, é a questão do direito de existir, né? o direito de resistir também nos espaços, não só no cinema, mas como os meios né? audiovisuais, né? comunicacionais, tem uma projeção, né? A gente sabe que é de um tamanho assim, de uma proporção é muito grande, né? E, e que mexe com reflexões e, e questão de, de criação, né? De imaginário também. Uhum. É muito nesse sentido, né? Que eu venho, né? Nessa nessa trajetória, né? Nessa caminhada de poder fazer valer esse nosso direito de resistir nesses lugares. Então, o audiovisual, ele, te, ele vem né, muito nesse sentido. Mais do que uma questão de visibilidade, que também tem né, o seu papel nesse sentido, que é importante, mas é mais pelo esse direito né, e de um, posicionamento, de um posicionamento hoje mais político, né, uhum. de a gente poder estar tá protagonizando, de uma certa forma, é, esses lugares né, pela nossa ótica, né, pela nossa visão. Né, eu acho que isso é, é de um de um lugar assim muito mais de, de um lugar assim de retomar mesmo né essas as nossas histórias que aliás a gente vem de um processo histórico e a gente sabe né que tudo que a gente tem até hoje né isso isso reverbera né principalmente na área da educação tradicional convencional né do brasileiro né a gente tem toda essa questão histórica que não é vem dessa nossa ótica, então, são por outros caminhos, então, o audiovisual, o cinema, né, ele tem muito a contribuir, né, e de uma certa forma, jogar um pouco de luz mesmo, acho que tu colocou 
e citou num, num ponto assim muito interessante que é jogar um pouco de luz nessa ignorância né que tem é. né a maioria da sociedade brasileira né em relação a gente e eu achei tão interessante porque vendo algumas entrevistas suas e tal você falou uma coisa que me tocou assim profundamente que era como é importante o fato de você ter uma cineasta indígena trazendo né, e, e semeando a cultura indígena através do audiovisual porque você acaba demolindo aqueles muros daquelas imagens do passado que é uma visão quase que folclórica do índio, que é, que é o índio pro branco ver, e aí quando você dá a câmera pro indígena e aí você tem essa visão, você re realmente derruba esse, esse muro, né? essa, essa visão folclórica que foi construída durante tantos e tantos anos pelo homem branco. Né? Sim, sim, total, mas também é importante a gente pensar né, nesse universo de povos, né, de culturas que o Brasil tem de uma maneira muito diversa também. Né? A gente sabe uhum. que são mais de 300 povos, né? mais de 200 línguas hoje ainda, né? felizmente, que a gente tem. Né? Felizmente ou infelizmente, porque eram muito mais, né? mas felizmente Sim. a gente ainda resiste né? nesse número que é muito significativo. Mas quando a gente pensa né? nessa desconstrução para construir né? uma realidade assim, mais próxima e né? mais condizente com essas realidades que a gente tem, é importante a gente notar também a pluralidade que são esses povos, né? Uma vez que quando a gente tem uma realidade totalmente distinta de região para região, né? Por exemplo, agora, né? No lugar que eu tô, que não é o meu lugar natural, né? Hoje eu tô no território Pancararu, né? Na região do sertão, né? De Pernambuco, uhum. né? Onde existe povos, né? Com características diversas, né? Com suas culturas, né? E, e costumes diversos, né? Quando a gente tem regiões, né? Por exemplo, para a região norte, na região sul, né? Também, né? Com suas características, né, com a sua forma de organização política cultural diferente, não só na questão de estereótipos, né, de imagens, mas vem um leque né, de distinções. Então hoje, quando a gente sempre fala né, em tudo que a gente tem hoje a oportunidade de poder ter esse lugar de fala, de falar sobre as nossas realidades, é muito importante a gente ressaltar que hoje o indígena ele não tem um rosto, ele não tem um cabelo, né? então vale muito né, as pessoas verem né, todo o que traz esse conjunto para ser esse ser originário, que é a sua vivência, né? que é a sua cultura. Uhum. Então parte muito desse lugar, né, aonde está né, esse parente, como a gente costuma né, a se relacionar esse parente indígena. Então para tirar um pouquinho também essa questão do termo índio, né, do termo único, né, desse purismo, né, dessa questão mesmo genérica né, que esse termo traz. É por isso que eu achei tão é, maravilhoso, assim, no final do, do Falas da Terra, você falar, eu sou a Graciela, eu sou cineasta. Porque é isso, né? É como você falou, hoje não, assim, não tem rosto, não tem uma identidade. Então, quando você para para pensar no indígena, ele não tem profissão. Indígena é indígena, não tem, né? não tem uma, uma profissão. Então, quando você pega e fala, não, eu sou indígena e eu sou uma cineasta, isso é muito impactante, isso é muito forte, assim, porque você está dando realmente, trazendo né, uma característica, está trazendo uma familiaridade que está aí, mas que não é apresentado, porque essa história ela é varrida da, do nosso dia a dia. É, te, e, tem, e tem uma coisa que eu não sei se combina com isso que o Rafa está falando, mas que eu imagino que você deva ter visto ou presenciar em, em determinado momento, que são as pessoas in, que são indígenas, que às vezes vivem na cidade, no, numa, na vida tida como, como ocidental e tal, e, te, e buscam esse resgate né, da sua ancestralidade. Né? Eu acho que deve, é muito interessante ver, e aí entra essa questão né, do, de passar pela miscigenação e pelo, por esse apagamento, né? que hoje a gente, eu, pelo menos eu sinto que, pelo menos com a comunicação de hoje, a gente cons... é, muita gente pode, pode voltar a ter esse acesso e, vo... e acessar essa ancestralidade já, enfim, talvez na vida adulta e tal, sem ter, sem ter necessariamente crescido na cultura indígena, né? 
Sim, sim, total. Inclusive, é, pegando um gancho né, nesse seu comentário, é muito importante também a gente ver é, dentro dessa pluralidade as vivências, né? É, e você tocou num, num, num ponto muito crucial que a gente vive hoje, que é esse nosso direito de transitar entre os contextos, né? Apesar da gente ter o nosso lugar, né? Nosso território, muitas vezes, e isso é muito corriqueiro hoje, né? É, a maioria dos brasileiros é, falarem dessa questão, né? De sempre remeterem né, a questão indígena para quem vive na aldeia, né? E aldeado. Mas também da gente poder perceber, por exemplo, hoje, né, eu sou natural de Mato Grosso do Sul, né, eu nasci, me criei no contexto de aldeia, né, no lugar onde é bilíngue, né, fala mais de duas línguas, né, e onde hoje, por exemplo, há mais de algum, alguns anos eu estou vivenciando esse outro lado de que é de poder viver e resistir no, no, no lugar, no contexto urbano. Né? Então, e a gente percebe como a sociedade, como essas normas, elas são violentas, elas são cruéis com nós, enquanto estamos resistindo nesses lugares também, como forma também de poder nos posicionar e fazer esse nosso direito de ir e vir nesses contextos também né? prevalecer. Então, trazer esse outro lado também, que não é só né, o parente que está dentro né, das aldeias, mas trazer muito, e é um, uma negociação cultural que ela é constante, né, então isso é imprescindível de acontecer, né, isso a gente vê até no processo histórico mesmo, né, de todas as sociedades, não só indígena, né, então de uma certa forma a sociedade como um todo, né, ela acompanhou o tempo, né, ela dinamizou, né, e as culturas são assim, são dinâmicas, né, elas não são estáticas, né, e com nós, né, com nossas culturas é a mesma coisa, então, trazer um pouquinho esse, esse lado das pessoas poderem também naturalizar né, esse nosso trânsito. Isso é super importante, né, porque não é porque eu estou num contexto que é urbano, né, que tem, traz todos uns atravessamentos também, e a maioria são violentos, né, que a gente não tem né, esse contato, esse laço né, com, essa, com essa questão né, mais ancestral. Né? Hoje, toda a minha família mora na aldeia, né, meu pai e minha mãe, então, onde eu sempre tenho esse, esse contato. E, assim, muitos dos parentes indígenas também têm, né? E é certo que alguns né, têm algumas vivências que são diferentes, né? Mas por conta realmente né, desse apagamento, que ele é muito violento, né? Muitos é, acabaram perdendo um pouco essa ligação, né? Por N motivos, né? Que foram os que tiveram que sair, mas toda saída não é uma saída assim que é de, de escolha. Então eu tive que sair por uma questão, né? De eu poder ter esse acesso, né? A essas tecnologias, a essa forma. Né, de fazer comunicação, não só a questão cinematográfica, mas eu trabalho muito com comunicação, né, quando, por exemplo, se eu estivesse dentro né, da minha aldeia, e isso é uma realidade que perpassa em quase todos os territórios, o acesso né, a esses meios é muito difícil. Então, a gente não consegue né, viabilizar o mínimo né, do que a gente trabalha com, com vídeos, com comunicação, com esse que está em contato né, com esse mundo, a gente não consegue. Então, a gente acaba tendo que sair né, pra, dentro de sair das aldeias para poder fazer né, esse trânsito. Então, eu acho muito importante, né, essencial, né, as pessoas também atentarem né, para esse nosso direito, que é um direito, né, um direito uhum. né, de todo cidadão, de todo brasileiro, independente da sua cultura, né, de ter esse trânsito respeitado né, e reconhecido também. Na nossa tradição, a pintura é uma arte feminina suprema. Somente as mulheres podem pintar. A pintura é a nossa vestimenta. É como a gente se coloca como um caiapó dentro da nossa cultura e fora da aldeia também. É quando eu me sinto com coragem para enfrentar toda a diversidade. É como se eu vestisse uma armadura. Tem uma coisa, um paralelo que você fez em alguma entrevista, não vou lembrar agora, agora qual, que é o de como, o, já na questão do audiovisual e, e como isso 
tem uma conexão muito bonita com a cultura indígena, que é a questão do coletivo e da oralidade, né? Do quanto o audiovisual permite você coletar essa, essa, os ensinamentos passados oralmente né, pelos, pelos os anciões e, e os mais velhos é, das tribos e tal. E a questão também do é, o cinema, a produção cinematográfica ser, assim, na sua essência, coletiva. E o quanto a cultura indígena é coletiva, né? Feita de maneira muito, muito mais coletiva do que a sociedade. É, urbana, que é tão individualista e tal. Aí eu queria que, enfim, que você é, falasse também um pouco disso, eu queria te ouvir falando sobre como que isso, de repente, mostra até um, talvez um, um, um resultado né, da produção que vocês fazem no sentido de trazerem de, com vocês, e, e por exemplo no caso do Falas da Terra, né, que, que a gente citou, são vários diretores, você com, com outros diretores e tal, Imagino que seja até mais, não sei se mais, mais fácil, não sei se é uma palavra muito simples, mas no sentido de vocês trazerem com vocês essa, essa questão de, enfim, na, na cultura, a questão da oralidade tão presente e do, do, da coletividade permitindo que não haja, talvez, assim, tantas dessas estruturas da sociedade urbana. Assim, como que você vê essa, essa relação né, dessas duas coisas que conectam tanto né, o, o indígena com o audiovisual? Uma questão que me aproximou muito também, né, que da, do, do audiovisual para poder transitar, né, nesse lugar da imagem, né, que a imagem ela tem, né, todo o seu o, a sua importância, o seu poder, né, na construção da nossa história, é, o audiovisual para além do cinema, né, a questão, né, do, do, do ver, né, do ouvir, né, ele tem ele tem muito, né, essa questão de agregar as nossas oralidades, né? Que nós somos culturas que não, não vieram, né? Dessa grafia, né? Dessa dessa questão escrita, né? Historicamente nós somos povos, né? De tradição oral. Então o audiovisual ele ele veio para somar, né? E cada vez mais ele mostra nesse né, papel, né? Da, na salva, na salvaguarda também, né? Das nossas memórias ancestrais, das nossas bibliotecas vivas, né? que uhum. nesse momento de pandemia, né, são muitas que foram ceifadas, infelizmente. Uhum. Mas quando a gente fala também dessa oralidade, é importante também pontuar, né, como que é esse audiovisual, esse cinema que nós, né, indígenas, né, pessoas que que têm toda essa toda essa caminhada, essa trajetória, né, que tem essa vivência né, como a gente também trabalha a ruptura do cinema hegemônico dentro das nossas produções, né, porque de fato né, tudo que a gente faz a todo momento ele está em bate né, com essas estruturas realmente que esse cinema ele propõe né. é tanto que, por exemplo é, é certo que a gente tem todo o conhecimento né, com cursos ou, ou até alguns parentes né, que já fizeram a fase né, é parte da academia dentro né, do, do cinema e tudo, mas pouco a gente usa na prática, né, quando a gente vai realmente fazer né, esses nossos processos criativos, né, essa questão né, que é mais do nosso jeito mesmo, porque são estruturas desse cinema, né, dessa academia, né, que ao longo dos anos né, e, e até hoje ela não... não ela não muda, né? Ela vem sempre de, de uma estrutura já pronta, né? De uma estrutura estrangeira, né? Que não pertence a gente, né? E, e muitas coisas é, distancia muito, né? Do que a gente faz, né? Tanto é que um ponto que, que tu citou, que é a questão mesmo de como a gente trabalha nessas né? questões de hierarquia dentro, né? De uma produção que a gente faz, né? Dentro da nossa narrativa que não condiz com o jeito né, de, de nós trabalharmos. Uhum. Principalmente quando a gente vem de um processo de um tempo que ele não é linear. Né? Um, é um tempo circular, onde a gente está em constante com os três tempos. Né? Então, a gente não visa sempre né, só o produto, produto final. Né? É certo que a gente conhece né? e que também é uma forma de sobrevivência. A gente tem que se adequar né, a algumas questões nesse sentido. Mas é, a maior parte do tempo né, a gente fica em bate né, com essas estruturas. E essa questão de coletividade ela vem muito de encontro né, com esse trabalho que a gente faz. Né? A gente sabe que o cinema, o audiovisual, por mais que existam as suas hierarquias, 
né, é, é um processo coletivo, né, a gente sabe que é uma estrutura enorme, né, para se fazer um filme, né, para se fazer um vídeo, né, não é só o diretor que faz tudo sozinho, então, isso a gente tem muito em mente, então, quando a gente faz essa entrega, né, e essa negociação para esses dois mundos, né, para a gente, né, e para o mundo ocidental, isso a gente tem que sempre fazer essa negociação cultural, né, porque, de uma certa forma, por mais que a gente está nesse lugar de ruptura, né, de embate, né, a gente sabe e tem, e, e tem muito ciência disso, né, que pouco se mudou né, durante esses tempos. Infelizmente, né, a gente vem em passo de tacaruga para mudar essa estrutura, né, a grande uhum. indústria se reeducar né, para essa questão né, de, de narrativas né, que são diversas, que são plurais, mas é, é, um, é um caminho assim, que a gente tenta né, e, e, coloca, e coloca muito mesmo nessa nossa identidade, no modo de fazer, da produção, né, e que envolve todo mundo, né, apesar da gente, muitas vezes, em alguns lugares, a gente ter esse, essa questão de ter, no, ter que nomear né, quem que é o diretor, quem que é o montador, né, quem que foi o produtor, né, mas no processo né, da produção em si, a gente sabe que é um processo, quando a gente está com os nossos, né, é totalmente diferente, é né, uma construção coletiva mesmo, né, onde todo mundo passa né, por todas as linhas, né, isso é uma característica muito da gente, porque a gente não tem também o privilégio né, dessas grandes produtoras, né, que só podem ser é, um, uma, um roteirista, que só podem ser diretores, né, porque a gente não tem também pernas, digo, na né, questão financeira, para poder fazer toda essa logística de uma produção né, que, que detém. Então, a gente sempre acaba né, passando por todos os processos. Mas é, é um processo, assim, também de, de resistência, de resiliência de estar né, nesse, nesse lugar de fazer esse contraponto, né, de fazer e de tentar fazer criar rupturas né, nesse, nesse universo né, que ainda é tão elitista. Sim, sim. Para quem não entendeu ainda quem é Grace nesse mundo audiovisual, só para as pessoas saberem, a Grace além de cineasta, também é professora, já foi debatedora, né? Tá aí toda hora falando justamente sobre a cultura indígena, produção e tal, é, audiovisual. E para as pessoas terem uma ideia, como a Graça já falou que tem né, todo esse, esse currículo, já faz tantos anos que trabalha com isso, algumas de suas obras são como Mãos de Barro, você me corrige, hein, Graça, se eu falar algum nome errado aqui, você me corrige. Tá certo. Mas são Mãos de Barro em 2016, Tempo Circular 2018, Mensageiro do Futuro 2019, Ou Pará em 2019, Nossa Alma no tem cor em 2019 e teve aí meu sangue é vermelho em 2020. Tá com alguma coisa no forno aí para sair, Graça? Então, inclusive, acho que faltou algumas aí. Legal. É, recent, uhum. Recentemente foi uma da, das últimas produções que a gente fez, né? Quando eu digo gente, é sempre <risos> eu e mais, uhum. né? Eu. Mas é, foi um média, né? Que, que se chama Parente, a Esperança do ah, Mundo, sim, né? Sim, sim que ele traz um, um recorte né, da, da potência das artes indígenas na, na, nessa subversão né, das violências durante a pandemia e tudo. Uhum. E tem também a, a criação né, de videocartas, né, de videocartas entre mulheres indígenas realizadoras, artistas, durante o tempo de pandemia, né, que vem todo com uma, uma questão filosófica e poética também, né, da gente se colocar, né, de uma maneira intimista também durante esse processo de pandemia. Tem outros como Nyandesu, que é, é um cultíssima, né, que eu recentemente, alguns, alguns tempos, nesses tempos de pandemia mesmo, a gente concluiu, né, para a questão do Itaú também, né, que teve essa, esse visionamento. E, e é engraçado que esse tempo de, de pandemia, falando que ele foi o um processo assim totalmente atípico, né, que foi um dos períodos onde a gente mais produziu, né, nesse contexto, né, falando todas dessas questões e que a gente teve, né, vários várias produções nesse sentido. Uhum. Mas é, ao todo são mais de 10, 10 obras, né? É, uhum. de, entre curta, entre médias, entre longas e tudo. Inclusive o, o parente dá para assistir pelo YouTube, né? Tá no YouTube. Sim, sim. Uhum. Tá no YouTube. Eu até ia perguntar nessa nesse processo todo de né, filmes, lançar filmes em festivais, debater e tudo mais. Você estava comentando né, 
da questão da produção. Tem também, acho que, muito da linguagem, né? Que vocês estão sempre, justamente, nesse embate com o cinema hegemônico e tal. Como que você tem, tem visto, assim, como, como resposta né, da, das pessoas, dos críticos, principalmente, nessa, na relação? Você acha que existe algum tipo de resistência? Ou, e principalmente, no caso, críticos é, brancos e tal, que às vezes... Não, não tenho tanto contato, você acha que tem algum tipo de processo de compreensão dessa, das propostas da linguagem, ou não, eles já chegam abertos para isso, num, num, num contexto de festival, como que você tem visto isso, assim? Então, esse processo da crítica, né, é um processo também que a gente sempre, né, de duas linhas, né, a gente nesse processo que, que eu tô desses anos todos, né, vendo, né, e participando também, né, de festivais, né, de curadorias, né, vejo muito esse esses dois lados, né? E certo que nesses dois lados a gente vai achar, né? E existe, né? Tanto para esse lado, né? Que tem mais essa releitura, né? Mais dinâmica, né? Mais plural da, das produções, não só indígenas, mas produções que fogem um pouco, né? Dessa padronização do cinema, né? Que é o que é a produção de periferia, né? Que é a produção, né? Dos nossos irmãos diaspóricos tem todo essa estrutura que alguns desses críticos estão né, tão muito ligados, né, nesse sentido que, de uma certa forma, chega para uma pressão social também. Principalmente no tempo que a gente vive, né, não tem como a gente escapar disso, porque a gente vive nesse turbilhão desses conflitos todos, mas também existe outra, outra parte, né, que é realmente aquela releitura mais tradicional né, do que, que é o cinema, né, o que, que é considerado para ter né, para ser considerado uma produção cinematográfica. Né? Até um tempo atrás, o documentário, ele até, né, e até hoje, né, tem algumas resistências de ser reconhecido como obra cinematográfica. Né? E isso não distancia muito do que a gente faz também, né? visto que a maioria das nossas produções, ainda né, por uma questão até financeira mesmo, né, que, que o, o documentário ele envolve né, muito menos do que fosse uma produção ficcional, um longa, uma série, mas mesmo assim ainda demanda todo um custo, né? e é onde a gente acaba ficando mais. Né? Hoje ainda tem algumas questões que estão sendo né, refletidas, criadas nesse sentido de poder dinamizar esse lugar também. Então, a gente vê hoje né, produções, por exemplo, de alguns parentes que já, já passeiam para a criação né, do cinema fantástico né, e de outras linhas, mas, assim, no geral, eu acredito que, que essa crítica, né? Essa crítica cinematográfica, ela também... Ela vê muito essa questão de, de tempos, né? E tempos que a gente está vivenciando. Mas sempre vai haver, né? Aquela parte também que pode ser da crítica ou não, mas de uma estrutura maior, né? Que eu atribuo que é a estrutura mesmo que esse país foi criado, né? Que a, re, sempre re, acaba recaindo né? nessa estrutura racista mesmo, né? Uhum. De não compreender né? as narrativas diversas, né? As narrativas das margens, né, que sempre foram criadas e foram sempre sempre produziram, né? Independentemente disso, né, a gente sempre, né, cria também, né, outros fatores, outra outro outros meios de, de escape também com nossas produções, que de uma certa forma é, perpassam nessa questão maior da crítica. A música para nós, povos indígenas, é sagrada. Cantamos para a vida e para a morte. Cantamos nos situar de paz e de guerra. Canto para que a minha cultura se mantenha forte, para que a nossa música indígena seja valorizada. Graça, e a gente está falando muito das obras e como elas impactam né, a, a sociedade civil aqui, né, e, e branca e tudo mais, mas eu queria saber um pouco de como elas são acolhidas 
por, pela comunidade indígena também, porque eu imagino que, como você falou, que às vezes o acesso é mais complicado, as tecnologias e tal, e você precisa se movimentar a isso, você enfrentou também alguma resistência interna, ou o pessoal entende o quanto é importante esse serviço também dessa de colocar né, esse alto-falante, demonstrar o que é feito, como é feito e tal. Existe essa, essa visão ao redor das obras? Então, eu passei né, por um processo assim, no início, quando eu comecei, né, a gente sabe que o povo indígena, ele é um povo muito desconfiado, né? Isso por é. uma questão histórica, por uma questão de exploração mesmo. E isso não é diferente né, com a questão das nossas imagens, né? Com a questão né, que sempre foi, né? Esse lado da exploração, né? Do exótico, essa exploração desses lugares. E muitas vezes a exploração sempre ia para o lado negativo, né? E esse, esse lado que muitas vezes não condiziam né, com o que a gente era. Uhum. Né? E, e nesse sentido, eu enfrentei no começo né, da, da minha trajetória, né, por ser também uma jovem né, de 15, 16, 17 anos né, dentro da minha aldeia, né, no processo, no, no ano, quando a comunicação audiovisual começou a ser visionado, né, a introduzido né, dentro das aldeias, houve-se sim um um processo, um período de estranhamento, né? principalmente pelo pessoal mais velho. Mas como, por exemplo, isso de, de experiência mesmo né? da minha região, Mato Grosso do Sul, ainda hoje né? é um lugar onde se mais tem né? conflito né? de questão territorial, em questão né? de indígenas e, e grandes latifundiários, porque é um estado do agro, né? E nesse sentido, ao passar do tempo, as lideranças foram entendendo né, que essa ferramenta né, poderia ser um meio importantíssimo né, também de, de poder reforçar né, os direitos até então que estavam sendo violados. Né, e ainda hoje é muito usado como meio de comunicação, né, de denúncia. Então houve toda essa virada né, das pessoas da comunidade entender né, como que a comunicação, como que o audiovisual ele é importante também né, para a nossa sobrevida, né, principalmente nesses lugares. Mas, ao passar do tempo, né, como a gente trabalhou essa questão também de poder é, chegar né, nesses lugares, nesses territórios, né, uma coisa que a gente sempre faz, né, e isso a gente deixou de fazer nesse período agora, por conta realmente de uma questão maior que a questão da pandemia, a gente não pode estar... Tá visitando outros povos, outros lugares, né, por uma questão de saúde. Mas é o que a gente sempre fez nesses 15 anos que a gente trabalha, né, é sempre poder lançar e visionar o nosso filme dentro da comunidade onde ela foi feita. Uhum. Né, isso eu fiz no meu povo, isso a gente fez aqui no povo que a gente está agora. Então isso é importantíssimo, né, mais do que ser visionado, né, em Berlim, né, em outros lugares assim maiores. Para mim é o mais importante, porque é a partir dali que você vai se, legitima, se legitimar né, na, naquela narrativa né, e você vai ter esse aval né, de você poder né, correr com essa, seu trabalho né, e tendo esse aval da comunidade. Sim. Então, todo o processo que a gente fez né, dessa forma. Né, somente agora, né, nesse processo que a gente contou né, com outros parentes que trabalham né, nesse sentido com audiovisual, das aldeias distantes, né, a gente mandava, né, eles mandavam as imagens para a gente, né, para poder agilizar toda essa questão né, de visionar, mas sempre a gente trabalha dessa forma, né? Então, respeitando uhum. também né, o processo, né, essa, as éticas né, que existe também dentro das comunidades. Sim, eu vi uma de suas entrevistas onde você fala, inclusive, sobre isso, sobre a sensibilidade, porque, por exemplo, às vezes, você quer gravar ali algum ritual que está sendo feito, mas você pode ou não pode gravar, existe um respeito também pela aquilo que está sendo gravado, e o fato de estar tá vindo de você, que está ali, que está manobrando isso, está dirigindo, está coordenando e tal, acaba trazendo essa confiança, então é um trabalho árduo, né? porque você trabalha com as duas vias, né? você precisa trabalhar 
trazendo isso, fazendo esse registro histórico de tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo é quase que reeducar o, o povo para que ele entenda também que isso é importante, né? Como você falou também, essa minimizar um pouco essa desconfiança para entender que esse é um movimento também importante, né? Sim, nesse sentido, a gente tem muito o aval, né? De todos os povos que a gente anda, porque para além, né? Da gente poder visionar uma obra fazer esses filmes, né, é, obras cinematográficas e tal, né, para além, né, de, desse universo que o cinema ele ele dispõe, a gente tem muito processo de vivência, né, que é um processo que muitos, né, dos cineastas que são é, cineastas autorais, né, que tem muito isso, né, que vai na comunidade tal, né, digo comunidades independentemente de ser indígena, né, que são as pessoas muitas vezes que são visionadas pela realidade que ela é vista, né, muitas vezes, né, comunidades, né, de grandes cidades, de periferia, né, tem muito isso, né, esses grandes cineastas, né, indo para esses lugares, né, fazendo esse seu cinema de autoria, né, mas colocando em xeque, né, toda essa vulnerabilidade também desses lugares, né, sem ter muitas vezes essa vivência, então, e a gente já traz essa vivência com a gente, então, quando a gente vai, né, no, numa aldeia, num território, é, a gente tem todo um processo, né, de aproximação, independentemente do filme, que a gente já conhece as pessoas, né, já conhece o lugar, então a gente tem essa entrada, né, muito mais fácil, né, de poder falar, né, de poder dialogar com as pessoas, né, e poder, né, fazer de uma, de uma forma conjunta também, né, com quem a gente quer, né, do que que a gente pretende, né, retratar nesses lugares. Uhum. Então isso é um, um processo muito importante, né, que também a gente vê muito essa questão de respeito mesmo, né. Então e alguns realizadores, cineastas né, indígenas, né, gostam bastante de, de poder colocar em seus trabalhos essa questão mais tradicional e tudo, né, e outros não. E isso varia muito, né. É muito diverso esse cinema que a gente faz. Né, mas também trazer esse outro lado, né, não só atribuir a essa, a essa questão exótica que muitas vezes é, o não indígena gosta de ver, mas trazer o nosso cotidiano, né, trazer a nossa luta diária, que é para trabalhar, que é para estudar, né, que é para mulher, né, mãe solteira sobreviver nesses centros urbanos, né, trazer um pouquinho né, esse sentimento desse cotidiano né, que as pessoas passam e que a gente também passa, né? Então, uhum. trazer um pouquinho essa desconstrução, né? De da de gente ser, né? Esse, esse ser, né? Do passado, né? E como pessoas, né? Que sobrevivem também. Ô, Graci, e você comentando agora, eu tava pensando aqui... Você já até comentou isso anteriormente, mas eu acho legal da gente retomar um pouco isso. Porque hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de filmes documentais, né? Um retrato, como você mesma falou agora, né? A necessidade de mostrar também, porque acaba sendo isso, um registro histórico e tal. E os documentários, eles têm esse poder muito forte de você imprimir ali na, naquilo que está sendo mostrado a realidade como ela é com a visão de quem está filmando, né? Então, até por isso também é muito importante ter uma cineasta indígena é, dirigindo o filme ali, porque a gente vai ver, quando assiste a obra, a gente consegue ver a sua visão de cinema. Agora, o que eu fiquei pensando, eu queria saber o que, que você acha, é que existe uh, também as histórias ficcionais, né? E aí isso também poderia se debruçar muito nas, nos próprios contos, nas histórias que, que circundam ali por dentro, né? Da, das tribos e tudo mais. É óbvio que você fazer uma obra ficcional, ela é muito mais complicada porque envolve incentivo, né? Do governo. E... Mais, mais dinheiro, basicamente. Muito mais dinheiro, pois é. Mas você acha que esse é um processo natural Natural, assim, a gente em algum momento vai conseguir ver mais obras ficcionais dirigidas por, por cineastas indígenas? É, então, essa questão aí é o que a gente luta, sabe? A gente resiste <risos> é. até hoje para a gente poder chegar nesse patamar, né? De ter uma estrutura uma logística, né, toda uma estrutura em questão financeira também da gente poder abarcar uma, uma produção de longa ficcional, né, de uma série ficcional, mas para isso, né, a gente ainda se depara, né, 
com muitos atravessamentos, com muitas barreiras, né? Então, e para isso que a gente também está disperso, né? Em vários lugares hoje, né? Para lutar, né? Por esse direito também, né? Porque uma coisa que a gente sabe, né? E tem muita ciência disso. Né? Então, é que existe, né? Existem as formas, ex existem as ferramentas, uhum. né? O que não existe, né? É essa, esse lugar que não chega, né? Pra gente enquanto realizadores, né? E não é só pra gente, né? A gente sabe que tem né, um rol muito pequeno, né? De quem ainda detém, né? Dessas condições privilegiadas, né? De poder fazer e desfrutar dessas produções. Então, o que, o que a gente luta, né? E o que a gente faz, né? Em tudo que a gente está hoje, né? Seja em processo de debater políticas, em processo né, de poder repensar né, em estruturas, em âmbito, é, seja municipal, seja estadual ou federal, né? Que a gente nem, nem cogita nesse tempo, mas é, é, uma, é. Uma, uma constância que a gente vê daqui para frente, né? É a gente poder pautar né, nossa participação nesses lugares, porque só aí a gente vai ter é, a possibilidade de poder reverberar aí uma produção nesse sentido, né? Porque realmente demanda né, um gasto onde hoje a gente não tem, né? A gente não tem condições de arcar né, com uma produção dessa. E, e passa pela presença né, na produção, mesmo que não necessariamente né, na direção e tudo mais, né? Logo de cara, né? Até tem uma fala de um dos, dos realizadores né, do, do Falas da Terra, não vou lembrar o nome dele, me desculpa, é, mas ele comenta né, que de ser o, o único indígena, às vezes, numa produção né, que ele trabalha e tal, né? E só para ilustrar, e aí se você quiser comentar a respeito, recentemente eu vi um curta, um exemplo enfim, super positivo, assim, né? um curta-metragem chamado Mitos Indígenas em Travessia. Eu não sei se os diretores são indígenas, mas na explicação do filme tem a, toda a parceria feita né, com diversos, é, diversos povos indígenas para contar essas histórias. São, é, um, é uma animação super... É, acho que não tem nem, não tem nem diálogos, né, assim, mas é uma animação muito bonita com diversas, diversos contos indígenas dos mais variados e alguns realmente não não obedecem essa, essa padronização, assim, não tem aquela coisa de necessariamente o virada de roteiro e tal, é, às vezes é uma história simples, assim, mas, é, mas é muito lindo e eu acho que tem algo de... até difícil de colocar em palavras, né? Essa proximidade, eu me senti mais próximo, sabe? Desses, dessas histórias, dessas narrativas que são tão importantes e de uma forma muito simples, um curta-metragem com várias animações, inclusive, né? São, são cenas rápidas e tal. E recentemente teve uma série de um famoso serviço de streaming falava de fala de muitos person, personagens do folclore é, que a gente chama de folclore brasileiro, mas a gente sabe que tem raízes absurdamente fortes na cultura indígena, no, nas várias cultura, culturas indígenas, e que depois foi muito criticado, né, por não ter tido nenhum tipo de... Nem que fosse só uma consultoria né, indígena, não teve, e aí apontaram... É, isso, isso foi discutido nas redes sociais e tudo mais. Mas é interessante ver, né, esses dois é, exemplos de como um aproxima tanto e o outro podia aproximar muito mais, e eu acho bacana, não acho que seja uma produção ruim nem nada, mas realmente quando colo colocaram isso na, na, em debate, eu olhei e falei, poxa, é verdade, faltou, né? Então, às vezes, é isso, é ter essa... Se tivesse mais presença de indígenas nessas produções, nessa, nessa produção específico, talvez a gente não a gente teria visto mais dessa representatividade, né? Sim, inclusive é interessante essa colocação, porque eu sempre fui a favor, sabe? Eu acredito, aliás, esse meio, né, do cinema, do audiovisual, ele tem lugar para todo mundo, uhum. né? Ele ele tem possibilidade de criação, né, de de realização para todo mundo. Então, eu de forma alguma sou contra, né, de pessoas que não são indígenas, né, de poderem envolver, né, e, e também de uma certa forma é, ir para esse esse mundo, né, para as narrativas que abordem a questão indígena. Né. O que eu sou contra, né, eu acho que isso você trouxe é, uma uma comparação é, muito feliz nesse sentido. Né, é de que essas produções elas tenham participação né, indígena. A gente sabe que hoje, hoje a gente encontra né, é, parentes indígenas trabalhando, né, que são profissionais em várias áreas. Então não é mais desculpa né, para fazer uma produção. Não, não achei 
né, um profissional indígena nessa área, não existe, né, isso, isso não existe, né, então a gente está aqui, a gente está presente, né, porque isso acho que só soma, né, também em uma produção que ela tenha, né, minimamente assim, que ela não passe por ridículo também, né, porque são construções muitas vezes, né, que são, por exemplo, essa obra seriada que tu tocou aí, né, ela poderia ser uma obra assim que até se tivesse né, essa consultoria ou não né, ou se eu visse também né, alguns da, dos personagens que eu vi que no início tinha né, uma personagem mas acho que só foi uma cena e ela saiu e se houvesse mais essa presença até é, como consideração dessa narrativa não ia ser considerada como folclórica né, ia vir com outra roupagem uhum. né, isso que a gente não vê né, isso que eu não concordo também né, porque são, de, de, de fato, né, são narrativas, são histórias né, de nossos povos. Né? Então, o que eu sou contra né, é, essa, é essa tomada né, dessa narrativa de um lugar né, branco, né, de um lugar que não domina né, essas realidades né, e, e que fazem uma releitura totalmente deturbada né, do que a gente é, né, do, sobre as nossas culturas. E quando tem essa aproximação, né, esse trabalho em conjunto, né, é, a gente vê e percebe né, que vem vem muito mais potente, né? Vem muito com muito mais força, né? Então também acaba, né? Indo, né? E conseguindo ampliar cada vez mais também, né? As produções. Então nesse sentido eu primo muito para esse lugar, né? Que a gente possa estar tá também nessas produções que não são de autoria nossa, mas que a gente esteja ali. Né, como forma também de, de contribuir né, para a mão de obra de profissionais indígenas do audiovisual. Né? Isso é uma coisa que a gente quase não vê né, né, nesse sentido, nessas produções, que não existe. Né? Então fazem uma questão, né, toda uma narrativa com a questão indígena, mas não inclui esses profissionais. Então eles são, eles para esse universo eles não existem. Então, e só existe quando a gente cria né, a partir do das nossas criações, mas que são produções assim que mal chega, né, nesses lugares, né, principalmente de streaming, né, que a gente vê hoje. Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais, muita água. É na floresta que caçamos, pescamos, colhemos. Dela tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa. O chão que a gente dança, o chão que a gente brinca. Você trabalhou, trabalha com isso, é, estudou isso, debate né, o audiovisual e tal. E uma das coisas que eu queria saber de você é na questão de referência. Porque quando a gente vai estudar o cinema, uh, geralmente a gente passa né, por grandes movimentos que, que aconteceram dentro do cinema. Recentemente aqui no, no Cinemação, por exemplo, a gente falou sobre o neorrealismo italiano, aí tem novela e vague, tem tanta coisa né, que, que permeou a história do cinema. E aí depois, quando você se debruça nos diretores e tudo mais, aí você vai estudar lá como foi que o, que o Kubrick fez a cena tal, o, né? a gente passa por todos esses autores e tal do cinema popular branco, né? Ah, é. Europeu, né? Você só citou europeu, nomes europeus é. nesse momento. Exato, exato. E aí o que eu queria saber de você é justamente isso. Você, a hora que está estudando, você tem uma uma representatividade praticamente nula ali, né? principalmente aqui dentro do Brasil e tal. Como que é esse estudo e o estilo para você? Você estudou esses, esses cineastas e, e teve alguém que te inspirou um pouco mais para que você pudesse fazer também o seu cinema? <risos> é engraçado é, ver essa questão de referência, porque foi justamente esse ponto né, que também me levou Há 15 anos atrás, para mim poder estar tá nesse lugar. <risos> e, é. e foi justamente a falta de referência que eu via né, em tudo que, que relacionava a nossa imagem, né? seja na questão do cinema, na questão televisiva, na questão publicitária, que também é outra questão que a gente nunca está e a gente sempre consome tudo, né? independente de uhum. a gente estar tá nesse lugar. Mas foi justamente a falta né, de referência. Né? Então, 
exceto que ao longo do tempo, né, eu vi esses autores, né, e tudo que fizeram, né, essa, essa trajetória, mas quando eu falo que não cabe, né, para as nossas narrativas, porque é uma questão muito simples, a gente sabe da gente veio, né, a gente sabe qual que é a nossa linhagem, a gente sabe quais são as nossas culturas, né? Diferentemente do brasileiro, que é um povo, a maioria, né, aliás, né, e é um processo mesmo de construção do povo brasileiro, né, de várias nações e tudo, né, e acaba se adentrando, né, e uma questão mesmo de uma questão histórica, né, de, de recebendo, né, de outros lugares, né, essa concepção do que que é esse cinema, né, como que ele veio, como que ele aconteceu. Né, diferente da gente, né? Então, as nossas estruturas, né, de cinema, de concepção, né, de narrativa e processo criativo, ela parte das nossas culturas, né, das nossas vivências, das nossas histórias, né? Até processos muitas vezes técnicos mesmo, né, que a gente atribui nas nossas produções, ela parte também do, do povo, né? Porque, por exemplo, questões quando a gente discute questões de éticas dentro do povo, né, também essa questão, né, mas outras questões também muito particulares, né, de povo para povo, né, que tem povo que filma só de um lado por uma questão de ritual do seu povo, né, que o homem tem que ficar de um lado, mulher de outro, então são questões até técnicas que a gente acaba absorvendo também, né? É certo que a gente conhece né, todas essas estruturas, né? os contraplanos, os arcos, né? mas muitas vezes as nossas narrativas elas não vão dar em arco nenhum. Né? Não vai existir uma estrutura que abarque né, as criações nas narrativas originárias. Então, nesse sentido, a gente também pega muito né, desse cinema grande, né, que tem muitas coisas também que são muito versáteis né, e, e, e assim, bacanas da gente poder utilizar para atribuir e fazer de uma forma que se integre também né, no nosso jeito de fazer. Então, a gente acaba pegando o que, que a gente acha condizente, né, o que acha que vai caber né, na sua estrutura, né, na nossa estrutura narrativa né, e acaba se somando com o que a gente já tem né, naturalmente. Então, uhum. dizer hoje né, que eu tenho uma referência, que eu tive uma referência, eu não tive, né? Foi é. justamente a falta de referência, né? E que me mantém até hoje, né? Então, uhum. e, e é muito significativo, assim, para mim, quando assim, eu olho né, e vejo né, outros, outros meninos, outras meninas, né? Também embarcando né, nessa, apesar de, de ser, muitas vezes, muito difícil, né? Uhum. E eu acho que é um processo também que requer muita coragem, né? Pra estar é. né, nessa, nessa vida, mas, enfim, é um, é um processo também que eu vejo assim com bons olhos de poder estar nesses lugares que é um, é um espaço onde a gente também vê a construção né da do nosso do nosso posicionamento né do nosso ser e você falou de dos mais jovens e tal estava lendo sobre a sua história você conta que enfim você não tinha tido contato com câmera né, nem nada quando você viu uma pela primeira vez é, numa certa idade hoje como que tá essa questão com as, as crianças indígenas e tal? Com a questão dos celulares, já ainda tem dificuldade ou não para esse acesso? Como que é essa relação com a câmera? Você acha que tem algum, alguma mudança que dá para ser vista nessa... Na relação com a câmera, assim, com, do indígena com a câmera, a partir do momento que você tem um, o, o aparelho celular circulando mais? É engraçado essa colocação, porque esse dia eu tô tendo uma vivência com uma oficina de celulometragem, né? Que é uma galerinha de uma escola do Rio, né? Para poder mostrar a possibilidade da gente fazer filmes né, e vídeos através do celular, né? Uma técnica que a gente acabou criando nas formações dentro das comunidades, né? No processo desses anos todos, a gente sempre roda nas comunidades, levando oficinas e tudo. E é realmente nesse processo de, de ver essa possibilidade, já que é uma questão de agilidade, né? De acessibilidade também muito maior do que a gente ter uma câmera fotográfica, né? Que demanda um curso que muitas vezes né, as pessoas não têm, né? E o celular é muito mais fácil. Então hoje, é, dentro né, das comunidades ou fora, né? entre nós, né, indígenas, essa é uma ferramenta que está a todo momento, né? Por exemplo, a minha filha hoje de 9 anos, né, ela já é dessa geração, né, que desde pequenininha ela já sabe manusear o celular, 
né? E tem TikTok, né? E tem essas coiseiras <risos> todas que eu nem sei como é, mas tem, né? Às vezes ela me mostra e fica aí fazendo os malabarismos que eu nem sei. <risos> mas então, é, é também poder visionar essa, essa nova geração, essa nova galerinha, sabe? Que vem com essa pegada assim, mais antenada também, né? E quando eu falo essa falta de acesso, é muito nessa questão mesmo de conectividade, né? Não esse acesso de ter um celular, né, de ter uma tecnologia assim, mas a esse acesso à rede, né, que até para gente que está nos centros assim, às vezes é muito ruim, né, a gente não tem uma qualidade boa de internet, né, e dentro dos territórios é pior ainda, né, mas é tem essa essa galera tá, essa galera mais jovem tá vindo com esse, né, com toda essa força, né, e também tá utilizando esses meios por uma questão também de ativismo, né, e de luta, né, a gente Sim. vê muito influenciadores, né, indígenas, né, que usa o TikTok, que usa o Instagram, né, muito nessa pegada. Então, assim, é uma, uma questão que é certo que a gente também vai ter essas duas vias, né. A gente sabe que nesse lugar, né, da acessibilidade, quem tem a internet, né, a gente nunca tá, a gente nunca tá, nunca tá fora disso de ter também as complicações que a gente tem, porque são são, são adolescentes, né? São crianças, né? E a internet ela tá cheia, né? De atrativos também, né? Para essa galera, né? Mas é, eu vejo muito, né? Mais do que isso, eu vejo muito essa questão mesmo de poder estar tá colocando a cara, visibilizando e tendo orgulho também de se colocar como indígena, né? Uma coisa que eu acho muito positiva, né? De não se esconder, né? De ter orgulho das, dos seus traços, de ter orgulho da sua pintura, né? Do seu cocá, né? Do seu colar. Então isso é muito bacana. E uma coisa que eu me pergunto, Grace, é o seguinte, a luta indígena, ela tem uma questão muito forte no sentido de mostrar sua existência, né? E o Falas da Terra, inclusive, tem muito disso, assim, de, de registrar e mostrar a luta pelo simples fato de você ter o direito de existir. Quando a gente fala de existência, a gente está falando de uma série de ações que a gente precisa tomar né, para que a nossa voz ela seja reverberada né, para todo mundo e tudo mais. E aí eu fico pensando aqui, como é que foi para você no sentido de ser mulher, de ser indígena, de tá num ambiente, né, como é o ambiente cinematográfico, audiovisual, que é super machista, principalmente no Brasil, né, que existe também uma dificuldade da gente conseguir entender um pouco mais isso, né, de, apesar de sermos um, um povo muito plural, assim, a gente ainda é muito conservador e tudo mais, e eu queria saber como que você vê isso, né, como é que você se viu nesse cenário e como você entende que essa luta vai continuar acontecendo né, a partir daqui. Quando eu me dispus a estar nesse lugar, eu precisei passar por muitas barreiras. Né? Primeiro, por eu ser indígena. Né? E isso, uhum. é, isso é até uma a questão muito forte, porque por eu ser mulher, né, quando a gente vive numa sociedade que a gente vive no Brasil... Né, isso tem um peso assim muito grande né mas quando a gente nasce né com esse pertencimento de ser originária né então esse racismo atropela a gente antes do que o machismo pegar então e quando eu me dispus né e, e a estar primeiro né por ser indígena por ser mulher e por ser periférica também né, precisei passar por muitas barreiras né muitas janelas muitas portas fechadas né? E nesse processo, o que me instigou né, a estar né, nesses lugares era os lugares onde a gente tinha esse visionamento, essa vivência, essa formação né, nas comunidades, né, de ver a possibilidade né, da, no, no olhar e, e no, no fazer né, do, dos jovens, né, do, dos adolescentes, de poder conhecer né, esse mundo, né, essa ferramenta, né, a possibilidade de criar alguma coisa né, na sua comunidade. Então, eu, eu acredito que mais do que assim, de, de ser um entrave, né, atrapalhar essa questão da criação, né, mesmo porque eu acho que isso, é, isso distancia um pouco. Eu acho que mais do que atrapalhar, seria se a gente só, no, no meu caso, se a gente só criasse e produzisse con conteúdos. E uhum. hoje a gente, enquanto indígena, né, enquanto ativista e militante também, 
né? Nós não somos só uma coisa. Então, por exemplo, para além da criação, né? Eu também faço essas formações, né? Estou no processo de curadoria, então faço outras questões que, que também envolvam né, outras pessoas. Né? Porque também não tem sentido né, eu estar no lugar, né? Conseguir circular em alguns ambientes que só eu, é, de estar só eu naquele lugar, né? Eu olhar para o lado e não ter mais ninguém. Desse, desse meu pertencimento. Então, tudo que eu faço né, hoje é nesse sentido, né, de poder, se tiver um espaço né, que eu possa estar, né, então, naquele espaço eu procuro né, é, cavar mais, mais espaços né, para mais indígenas, né, mais pessoas né, originárias também poder estar nesse caminho. Uhum. E isso é muito visível nas formações que a gente faz. Agora, nesse processo de pandemia, a gente não pôde estar né, nas comunidades, então a gente fez essa vivência né, de forma remota né, e foi uma experiência assim, muito desafiadora pelo caso da questão da conectividade, né, mas a gente conseguiu realizar, então onde também a gente vê né, essa vontade de alguns, né, de, de alguns jovens, né, de alguns adolescentes, mas não são todos, né? Então que tem essa aptidão, né, para poder e tem essa coragem, né, de estar nesse nesse lugar de enfrentamento, porque realmente é muito cruel, é muito desigual, né? E uma vez é. quando a gente vive no, numa sociedade que a gente precisa é, sobreviver para a gente comer, né? Então é muito mais fácil um pai e uma mãe, né? Falar para o seu filho, meu filho vai estudar para ser professor, vai estudar para ser enfermeiro do que você querer fazer filmes, não sei, você vai virar artista, vai viver do quê? Então também tem muito esse preconceito ainda, né, dessa Sim. questão de poder né, tentar sobreviver, né, dessa arte que a gente faz, né? Então tem muito isso, né? Por mais que, que queiram, né, estar, é muito difícil permanecer, né? Infelizmente, o audiovisual, o cinema, é ritual, é coletividade, é um processo que envolve muitas mãos. E isso tem tudo a ver com a oralidade dos povos originários. Além de amplificar nossas vozes, tem o poder de desconstruir paradigmas do que é o indígena hoje. Afinal, nós somos ancestrais do hoje, do amanhã e do ontem. Eu fico imaginando até assim, esse próprio podcast surgiu por conta da, dessa, dessa história que o Rafa contou, de ter visto né, o, o, o especial lá da, da TV Globo. Eu imagino que, enfim, com todas essas dificuldades, ter essa oportunidade de aparecer no, na Globo, né, que é uma emissora tão grande e tal, tenha sido, eu queria que você contasse como foi em questão de, de abrir portas ou de como que foi o projeto e também como que foi, como que surgiu mesmo, no sentido de a trajetória para conseguir esse espaço e como que foi a elaboração do Falas da Terra no sentido de, porque eu senti que ele é, ele é um grande manifesto, né, um grande grito, né, assim, de, de eu vou contar aqui a minha história, pelo menos nesse especial e tal. É, daí eu queria que você contasse como que foi essa, para chegar até, até lá e, e essas essa possibilidade que você vê de, de, de ter, mesmo tendo sido um especial, né, num, num dia só e tal, mas de ter ocupado esse espaço, pelo menos por um tempinho, assim, que, que essa, a luta vem de tanto tempo, né, para ocupar esse espaço, quando, qual que é o significado desse espaço especificamente, assim? Massa, é, essa questão do especial, eu acho que, assim, pela minha trajetória, para conseguir estar, né, num lugar de visionamento, de alcance como tem, como teve, né, eu acho que veio, durante esse processo, a gente tem muita, muitas batalhas que, que, que vencer, mas também tem algumas conquistas, né, de estar de nesses lugares e poder de uma certa forma ser desbravadores desse lugar, né, desse lugar tão visado, né. Uhum. Mas como foi essa questão de, de poder ter esse diálogo, né? Então, ultimamente, quando a gente vê esse processo que o Brasil ele está, né, de uma certa forma, os meios de comunicação, né, toda a questão comunicacional, televisiva, imprensa brasileira, se voltou muito para essa questão da pressão social, né? Isso é muito visível em tudo que a gente vê. E eu acho que isso também pesou um pouco, né? Porque a gente vê uma rede, né, como essa, né, poder abordar a questão, né, da negritude, 
né, questão né, das mulheres, né, abrir esse leque né, de representações né, e de falas assim, muito, muito pertinente, né, eu acho que advém muito desse lugar. Né, mas com isso né, e vendo toda a projeção né, que a gente sempre teve né, nos lugares né, e de falar sempre nesse protagonismo e falar sempre nessa autoria né, que a gente tem que estar tá, e, e chegou né, um desses contatos né, essa possibilidade de poder fazer uma criação né, nesse sentido com narrativas indígenas dentro né, dessa, dessa emissora desse canal né, onde inicialmente eu tive esse contato no meio do, no, no, no início do ano e, e a gente foi amadurecendo né e vendo também a possibilidade de, de poder convidar né outro outros parentes indígenas né então e aí eu indiquei os parentes indígenas para estar comigo mas também vendo muito esse lado essa estrutura né o que nos permitiam fazer também né então e a gente vendo né nesse processo como normalmente ela vinha trabalhando né e, e na narrativa que ela vinha colocando que a gente sabe que tem muito isso né e por ser uma uma emissora de, de grande porte né e veiculação né a gente sabe que vem muito também de encontro com a, com algumas das nossas lutas como a questão do agroepop né uhum. e isso trouxe um pouco um um pé atrás, né, digamos assim, né, é, principalmente da minha parte, mas de novo, né, eu acho que a gente está num ponto que a gente não tem como não tomar um partido de todo o que a gente vive, né, nesse processo do país, tudo que a gente vê de desmonte, né, e de ataque, né, à sobrevida e o genocídio do povo brasileiro enfim, e, e, e tudo, né, então eu acho que é muito nesse sentido dessa pressão mesmo. Então, nesse sentido, a gente foi descascando, né? E perguntando, né? E a gente foi tendo essa vivência onde a gente aceitou, né? Então, foram quatro meses de construção, né? E de diálogos e de reuniões e de, e de preparação, né? Para o especial. E isso foi num um período também muito de pico, né? Não que hoje não seja, mas estava começando, né? O, o, o período bastante complicado da Covid, onde a gente teve que fazer né, algumas viagens, né? Mas tudo com a questão da segurança, né? Com, com os cuidados devidos. Mas foi um processo, assim, muito uma experiência assim muito produtiva, né? E que, de uma certa forma, me tirou um pouco assim. Né, do que eu pensava, né? É certo que a gente viu um processo, um lado, né, dessa construção. Mas eu não tenho, né, do, do que me queixar da construção do todo, né, de como uhum. que foi é posto para gente, né? Então, quando a gente vê a oportunidade de ter uma estrutura como ela oferece, né, e de poder colocar ali, né, as nossas ideias, o nosso processo criativo, né? Aí outro negócio, você tendo condições para trabalhar, é outra história, digamos uhum. assim. Tanto é que a gente viu o resultado, né? Então, mas a princípio, para a gente foi uma um desafio muito grande no sentido de que colocar em rede nacional né? Só alguns personagens, se não me engano, foi 22, 22 personagens, né? Como forma que a gente sabe que sempre recai na representatividade, né? Na representatividade de mais de 300 povos, né? Foi assim uma uma responsabilidade muito grande, né, para a gente, né? E onde é, algumas inseguranças vieram, né? E algumas questões nesse sentido, né? Mas o processo de construção, no final, eu acho que valeu muito a pena, né? Então, e foram superadas, né? Aliás, as nossas inseguranças, né? Toda a questão, né? De poder estar tá colocando ali, né? O que a gente tinha medo. E ele veio de uma de uma maneira muito calorosa, né? Dos próprios parentes, uhum. porque a gente recebia, né? É, dos parentes, né? Toda a receptividade, né? O carinho, né? E uma forma muito significativa de agradecimento por estar, né? Pela primeira vez a emissora está tratando questões realista, né? Assim, do, dos povos indígenas e de forma que não normalmente não está no script deles, né? que são uhum. falas reais, né? Não são personagens fictícias. Então, para mim, assim, foi um processo 
foi um marco, assim, né, nesse sentido de poder estar tá visibilizando os povos dentro de uma, de uma rede né, nacional como ela. Então foi bastante significativo. E eu imagino que tenha uma, uma coisa legal de ressignificar o dia, né? Porque foi no famoso Dia do Índio que sempre teve uma, uma relação complicada né, com essa data. Não, não tem uma questão também de, de ter sido uma data tratada de um por essa visão tão branca que, no fim das contas, é sempre o índio, o outro e não incluído, né? Sim, 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 total. Inclusive, até depois disso, a gente veio vendo todo o movimento de ressignificação mesmo desse, desse tema, até do, do próprio nome, né? Porque a gente sabe que o índio hoje, ele, ele, a gente aboliu isso, né? Da, porque é uma questão colonizadora, né? Assim como outros temas, né? Que embora sejam repetidos, né, e muitas vezes por uma questão de não saber mesmo, né, e está até tramitando agora, né, pela Joênia, né, que também está nesse processo político, né, de poder estar tá substituindo esse termo, né, pelo Dia da Resistência Indígena, né, não ser só o Dia do Índio, então até tirar nesse né, termo, né, tá, ah, houve, né, toda uma, uma uma movimentação nesse sentido, né, então porque hum. O, o que a gente vi, é, vê né, e sempre foi perpetuado foi realmente essa questão né, de comemoração, né, e isso muito de uma forma que, que não é, não, não condiz né, com as nossas lutas. Claro, sim. O Graci, e os seus pais viram? Sua filha viu o especial? Viram, sim. Minha família toda <risos> viu, minha mãe. <risos> eu até brinquei ainda com eles, que nem deu tempo de eu falar, né? Mãe, pai, eu tô na Globo. <risos> <risos> Zoaram com o Bieto até umas horas <risos> E gostaram, Grace? Gostaram, não gostaram muito Minha mãe, ela é muito crítica assim, E tudo que eu faço Que ela é educadora, né, também uhum. Mas gostaram muito Ah, que bom Ô, Grace, e pra, pra gente fechar esse papo aqui, né, pra depois a gente ir pras nossas dicas, eu queria que você falasse pra nós, assim, né, eu queria que você falasse como nós, homens brancos, podemos fazer pra ajudar nessa questão indígena, no audiovisual, né, que você tá produzindo e tal, o que que a gente pode fazer ativamente, né, pra contribuir com a causa, como que a gente pode ajudar? Bom, eu acho que, que tem várias formas, sabe, da gente poder nos ajudar, né, mutualmente, porque a gente sabe que ajudando e, de uma certa forma, contribuindo para as culturas indígenas, a gente contribui para a própria cultura, né, desse país, né, uma uhum. vez que o país, ele, ele tem uma, uma visão, né, o país em si, né, do, do, digo, da so a sociedade, né, ela tem uma visão assim muito muito estranha né do que é cultura nesse país infelizmente Sim. então acho que ajudando né a colocar luz né nessa na possibilidade de poder visionar as culturas indígenas está ajudando a própria história desse país mas as formas são diversas né principalmente quando a gente fala né da criação do processo de educação desse país né a gente vem no processo educacional que até hoje né as escolas elas utilizam né em seus livros né na questão didática formas muito atrasadas de visionar o que a gente é hoje né quem são os povos indígenas então, nisso, o audiovisual, o cinema, ele tem muito a contribuir, né? O cinema, a educação, tanto em questão né, de, de visionar, de ver na prática né, quem são né, essas pessoas, esses povos, quanto na, na própria história né, do lugar, da região, da cidade, do bairro em que está né, as pessoas, né? Uma vez que muitas pessoas não sabem né, que nos seus bairros, né, nas suas cidades, existem né, indígenas, então, procurar, né, nesse sentido, aflorar questões nesse sentido na educação, né? E com dizeres também, né? A gente vê, muitas vezes, é cansativo, né? A gente está repetindo alguns temas, mas eu acho muito importante, né? Quando a gente está nesse processo de educação, nesses lugares, né? Poder reproduzir de forma correta, né? Então, reproduzir que índio não, não é um termo, né, muito bem quisto, né? tribo também não, então substituir índio por indígena, tribo por povos indígenas, né, ou povos originários, 
Então, são questões assim que trazem um pouco né, essa luz para a sociedade poder entender né, um pouco das nossas culturas. E, dito isso, eu acho que outra forma de contribuir né, também, né, principalmente nesse, nesse período de agora que a gente está vivenciando, de muitas vidas ceifadas, infelizmente, né, dos povos indígenas, nossas bibliotecas vivas, né, é poder contribuir substancialmente, significativamente né, com comunidades indígenas. Né, a gente sabe que existem né, organizações que também representam né, os povos indígenas, como é a PIB, né, como é a POIME, como são várias organizações né, que estão distribuídas até nas redes sociais, né, tem suas páginas. Uhum. Então, as pessoas terem curiosidade também de poder estar tá acessando né, essas páginas, conhecer né, um pouquinho né, esses povos e formas de estar tá ajudando também durante essa pandemia, né, que é muito importante. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente tem aqui para dar uma dica para você, né, ouvinte, aproveitar melhor a sua semana. E dessa vez eu vou começar aqui esse Plano Detalhe com um canal no YouTube, tem um canal no YouTube que eu descobri recentemente, e eu queria deixar essa dica aqui, que é um, é um canal de comédia, para você dar aquela risada, dar uma relaxada e tal, que é, é dentro né, do canal da GNT, eu tenho consumido muita coisa que a GNT tem feito, como vocês podem observar, porque já dei outras dicas aqui né, de GNT, mas eu descobri recentemente o Dane-se, Dane-se é um programa apresentado pela Dani Calabresa e pelo Pedroca Monteiro. E é um programa ali onde eles trazem uma pauta e aí eles ficam discutindo ali com outros dois artistas ali. Eles ficam ali discutindo, falando um pouco sobre aquele tema. Então eles vão falar sobre, sei lá, é, o que, que te cansa ou orgulho, entendeu? Eles pegam alguns temas assim e ficam ali debatendo. Mas com aquela leveza, aquela brincadeira, aquele papo sobre solto assim, engraçado e tal, que Dani Calabresa né, e Pedroca Monteiro tem de sobra assim, falam, você se, se debulha de rir ali com eles então essa dica é pra você dar aquela relaxada, né, e pra quem não conhece, dá pra entrar lá e pegar um monte desses vídeos porque eles fazem um recorte dos melhores momentos dentro do, do canal da GNT, então dá pra você pegar vários desses momentos e ir lá e assistir lembrando você, né, ouvinte do podcast, que links e estarão aqui no post desse podcast, então eu falei aqui o canal, vai ter aqui um link, você pode clicar, vai direto lá pro canal do YouTube, vai conseguir assistir tudo e já ver do que, que eu estou falando aqui, né? Graci, eu queria saber de você, o que, que você trouxe de bom pra gente, de dica pros nossos ouvintes para essa semana? Bom, eu também tenho uma dica aqui também de canal do YouTube, <risos> Legal. Mas esse canal é do canal do Olhar da Alma Filmes, né, que lá tem algumas produções de filmes, né, alguns trailers de filmes relacionados à questão indígenas, né, que estão relevantes também, né, que trazem, apesar de ser questões relacionadas à questão indígena, né, tratam de temáticas, assuntos muito pertinente, né, para toda a sociedade, né, que também é como compreendemos, né, todo esse processo, né, de, desse meio, né, que a gente vive. Então, é olhar da alma filmes. Então, tem alguns curtas, né, alguns trailers que tem lá para poderem ser visionados. E outra dica que eu trago, né, além, né, da, desse visionamento desse canal, é que além de, de obras, né, cinematográficas indígenas, né é, dá essa dica também para o pessoal também estar tá acessando e consumindo produções né, e conteúdos indígenas, não só filmes, né, mas hoje a gente tem todo um leque muito significativo de produtores indígenas né, que estão na música, que estão na literatura, 
né? Então hoje a gente tem músicos como Jean Ramos Pancararu, né? Que tem toda a sua trajetória, né? Dentro né, da música, então ele também tem um canal no YouTube, mas também podem seguir ele lá na, nas redes sociais, né? No Instagram, que é Jean Ramos Pancararu Oficial, né? A gente tem Kunumi MC, né? Que é de São Paulo, né? Que também é outro grande artista, né? Que trazem nas suas letras a questão da luta, né? A questão pelo meio ambiente, né? Que é muito importante. Então, que vocês consumam, né? Então, os produtores, né? Os, os, os criadores de conteúdos né? estão espalhados aí pelas redes sociais, né? E quem quiser mais dicas, né? Pode também me cutucar, me acessar lá no Instagram, né? É, Graça e Guarani, né? Que eu posso dar a dica lá para todo mundo. Ô, Graça, e até aproveitando, né? Aqui que a gente tá dando essas dicas, tem o, o seu filme Parente que tá no YouTube, fácil de assistir inteiro lá. Ele tá dentro do canal, né? Um Outro Céu Projeto. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que é Um Outro Céu? O que, que é esse projeto? Um Outro Céu é um projeto que a gente, que eu fiz parte da curadoria, que é um projeto que envolve muitos artistas, né? Nesse processo de repensar né, Um Outro Céu. Né, os artistas são de várias linguagens, né, seja né, artistas do campo visual, né, artistas né, mais tradicionais que trabalham né, com cerâmica, que trabalham em várias linhas né, e de se pensar né, como fazer, como criar um outro céu nesse processo de enfrentamento, principalmente das violências né, e de tudo que atravessa as comunidades. Então, é um visionamento de um lugar possível, né, o outro céu. E nesse, nesse, nesse projeto, né, a gente conheceu muitos desses artistas. Esse documentário, aliás, ele é um recorte né, desses, desses artistas, né, dessas pessoas, desses criadores com suas artes, né? E além de, dessas pessoas também, das comunidades, né? E como elas pensam, né? Essa questão, né? Desse do que a gente está vivendo hoje, né? E como a arte ela é importante, né? Nesse processo de subversão, né? Do que do que nos atravessa. Então ele é um, um média metragem, né? De repensar, né? O papel, né? Da sociedade também nesse processo de pandemia, né? E como que a arte ela tem, né? Essa essa potência, né? E toda essa esse essa força, né? De pensar lugares possíveis, né? Ou um outro céu mesmo. Uhum. Então foi um, um projeto muito bacana, né? Um, um processo de vivência muito muito nesse sentido de reverberar nessas né, artes todas. Muito bom, muito bom. Bom, lembrando, né, mais uma vez, links estarão aqui no post, então você quer conhecer um pouco mais, clica lá, você já vai ser direcionado para tudo isso que a Graça falou aqui para gente. Da, vamos fechar nosso plano detalhe? Vamos, eu, eu vou te dar uma dica também que tem a ver com o YouTube, é um vídeo que tem no YouTube, <risos> e é o tinha pensado já em, em dar ele de dica e no fim ele, eu acho que ele, mesmo que de maneira um pouco longínqua ou, ou até talvez, não sei mas ele tem uma relação com o assunto do podcast de hoje, com a questão indígena, é, só que falando de uma coisa bastante diferente, mas eu vou explicar por quê É um vídeo que, que é inclusive da BBC News Brasil que ch chamado Como o Mito de Estátuas Brancas Gregas surgiu e alimentou falsa ideia de superioridade. E é muito interessante. Primeiro, eu já tinha visto né, é, aquela coisa de que aquelas estátuas gregas antigas que a gente vê em todo lugar, na verdade elas eram pintadas, né, coloridas e perderam a cor ao longo dos anos e tal. E aí ele explica, o vídeo explica de uma maneira muito didática e, e muito interessante como elas eram, como que foi descoberto nessa, essa verdade sobre elas e como ao longo de séculos essas as obras que foram né, deterioradas com o tempo e ficaram brancas, alimentaram uma ideia completamente errônea né, e tal, das artes e conceitos estéticos e como esses conceitos estéticos fizeram com que a sociedade europeia criasse esse, esse mito né, dessa superioridade que culminou no racismo em tantos âmbitos no mundo todo. Então é muito, muito interessante, é um negócio que é para des desconstruir a sua visão e desconstruir e entender por que, que o mundo é como é hoje baseado nessa questão estética. Assim, eu acho que para quem gosta de arte ou para quem ou independente de gostar, no sentido de para quem gosta de entender o mundo é muito interessante. Eu adorei esse vídeo. Então fica a sugestão para as pessoas só essa dica hoje. 
chegando aqui no final desse podcast, podcast Cinemação 414, falamos aqui com a Grace. Grace, eu vi que você aparece, né, no Parente também, então eu pensei aqui, né, lembrei de te perguntar quais são os seus próximos projetos, como é que estão aí, o que, que você tá pensando, tem coisa para sair 2021, 2022, como é que tá aí, vai, vai, vai virar atriz também? <risos> não, atriz não, esse, não. esse foi um, um experimento, mas atriz não viram não, eu não tenho, <risos> eu não me dou para ser atriz, né? mas é, mais produções vão vir sim, eu tô no processo de finalização de um longa, que fala sobre as mulheres indígenas aqui da região do sertão, as mulheres uhum. indígenas né, das comunidades, e estão nesse processo de finalização né, e com a chance dessa veiculação também de, para todo o Brasil mas também tem, tem outros projetos aí né, que a gente está envolvido né, também com criação de, de produções, mas para além disso, né, as outras atividades também continuam né, na curadoria principalmente, né, onde eu, eu gosto muito de estar nesse, nesse lugar de curadoria realmente para colocar né, e abrir né, espaço também para as narrativas indígenas. Uhum. Mas breve também pode ser que venha aí um, uma, um processo de, de série, né? A gente, eu estou trabalhando já já um ano né, no núcleo de roteiro, né, onde pela primeira vez a gente está visionando um processo de, de narrativa futurística né, para os ah, povos indígenas. Ah, que legal. Estamos trabalhando aí nesse sentido para poder ir para frente. Que legal. Ô, Grace, só para ter também no radar, tem algum, algum outro cineasta é, ou alguma obra que de repente você recomendaria para gente ou ficar de olho ou assim alguma obra que você fala, nossa, essa daqui, ó, eu adoro isso daqui. Sim, não tem, tem sim. Hoje, né, felizmente a gente conta com alguns cineastas, com alguns realizadores muito talentosos aí, né, a gente tem é, Ziel Carapotó, né, a gente tem Alberto Guarani, né, que é um cineasta renomado não só no Brasil, mas para fora dele também, né, uhum. e vem muito nessa pegada, né, dessa salvaguarda das memórias Guarani, né, tem Olinda Tupinambá, né, que também tem uma obra que eu gosto muito, né, que é a obra do Capora, né, que é uma obra de cinema fantástico, né, muito interessante, né, e muito inovador também, então tem Patrícia Paraixapu, né, que também é uma das pioneiras também do cinema brasileiro indígena, uhum. né, que também tem suas obras, né, reconhecida não só no Brasil também, no exterior, uhum. então tem uma galerinha aí muito bacana, né, de poder também estar tá é, visionando e acompanhando também o trabalho. Muito bom. Grace, muito, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, obrigado pela aula, pelo depoimento, por tudo que você passou aqui pra gente. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, assim como eu e o Dani, aprendemos muito hoje com você aqui, então só tenho que agradecer mais uma vez sua presença, você doar seu tempo para vir aqui e ajudar a gente a entender mais dessas questões né, que permeiam aí, né, toda a comunidade indígena, e aí eu queria que você deixasse todas as suas redes sociais, site, o que você tiver aí para quem quiser acompanhar seu trabalho, que quiser conversar com você, né, saber mais do que você tá fazendo, como que te encontra pela internet aí? Sim, sim. Eu que agradeço, né, primeiramente aí o convite, né, através de tu, Rafael, e aqui o pessoal aqui que tá aqui, acho que é Daniel, né, que tá aqui na junto contigo, né, agradeço muito, né, esse, essa oportunidade de fala e de escuta também, né, que é muito importante a gente ter, né, essas duas formas, né, não só fala, mas também o processo de escuta é muito importante. E as minhas redes é bem, bem simples, né, é no, no Instagram, né, Graci Guarani, no Twitter é Graciela Guarani, né, e também tem outras aí que já estão quase... Estão tão quase saindo de moda, né? Que é o Facebook, <risos> mas ainda tenho. Que é Potururu, né? Que é o meu nome de batismo, né? Da minha língua, Guarani Caiuá. Mas é Potururu com, com Y no final. Mas é isso. Agradeço muito também a é, quem poderá ouvir, né? Espero que o, um pouquinho dessa minha trajetória também que traga um pouco luz também, né, a sociedade que não é só por ser indígena, né, que a gente discute também questões relacionadas, né, ao nosso pertencimento, né, então são questões uhum. realmente necessárias da sociedade pensar, repensar, né, o seu processo de trato, né, também 
né, com pessoas diversas, né, de culturas diversas também. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Dani, obrigado também pela sua presença aqui nesse podcast sensacional que a gente gravou. Dan. Não tenho nem, nem muito mais palavras para terminar. Só agradecer mesmo a Graça e brigadão por tudo. E é isso. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e espero que todo mundo tenha aprendido muito que nem eu. E até semana que vem. O podcast Cinemação 414 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.